নমস্কার 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 আপনাদের সবাইকে 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 নমস্কার জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে অজস্র শুভ কামনা জানাচ্ছি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই শরণাগত অনুষ্ঠানে এবং সবাইকে শুভ সকাল জানাচ্ছি শুভ সকাল আজকে একটা বিশেষ তিথি সে তো আপনারা নিশ্চয়ই সকলে জানেন বাড়ির গিন্নিরা বেশি করে জানেন তারাই তো ঘর সংসার দেখেন তারাই তো কোনটা কি দরকার না দরকার সেইগুলো নিয়ে সচেতন থাকেন আমরা ছেলেরা সেদিক থেকে খানিকটা উদাসীন হয়ে থাকি আর কি উদাসীন হয়ে থাকলে অনেকগুলো সুবিধেও পাওয়া যায় তো সে যাই হোক গৃহিণীদের কথা বিশেষ করে বলছি কেন না ঘরের জন্য সংসারের জন্য কোনটা দরকার সেটা তাদের ভাবতে হয় আর আজকে হচ্ছে ধনতেরাস ধন ত্রয়োদশী এই দিন কিছু না কিছু কিনতে হয় কিছু না কিছু কিনলে সেটা ভালো তো এরকম একটা কথা চালু আছে তো কিন্তু আমি যতদূর জানি যে এই ধনতেরাসের সঙ্গে কিছু না কিছু কেনার খুব সম্পর্ক নেই কিছু ধনতেরাস এটা এসেছে বোধ হয় ধনন্তরীর থেকে মানে আমি যা পড়লুম টড়লুম আর কি ওই সমুদ্র মন্থনের সময় ধনন্তরী উঠে এসেছিলেন তার এক হাতে অমৃত আর এক হাতে তিনি মানুষের মঙ্গল করবার জন্য চিকিৎসা করছেন সেইখান থেকে কেমন করে কেমন করে যেন বিষয় সম্পত্তি ওই লক্ষ্মী লক্ষ্মী পুজো এই সমস্ত তার সঙ্গে জুড়ে গেছে ওই এক দেবীর সঙ্গে আরেক দেবী জুড়ে যাওয়ার যে কথা বলি আমরা বলছি কদিন ধরে আমাদের পুরাণ চিরন্তনে সেই রকমই কোনো ব্যাপার আর কি তো যাই হোক আজকে হচ্ছে ধনতেরাস এবং শ্রীপাট পানিহাটিতে শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভাগমন তিথি উপলক্ষে পুজো হবে আগামী রবিবার স্মরণ মহোৎসব এবারে বেনিমাধব শীলের পঞ্জিকা অনুযায়ী আজকের দিনটার কথা বলি আজকে বারোই কার্তিক চোদ্দশো একত্রিশ ইংরেজির উনত্রিশে অক্টোবর দু মঙ্গলবার দ্বাদশী সূর্যোদয়ের সময় ভোর পাঁচটা বেজে চুয়াল্লিশ মিনিট সূর্যাস্তের সময় বিকেল চারটে বেজে আটান্ন মিনিট উত্তর ফলগুণী নক্ষত্র আজকে জন্মে কন্যা রাশি বৈশ্য বর্ণ মতান্তরে শুদ্র বর্ণ নরগণ রাত্রি সাতটা বেজে উনপঞ্চাশ মিনিট গতে দেবগণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে এবারে বলি আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রথমে তো পুরাণ চিরন্তন পুরাণ চিরন্তনে দেবীর নানান রূপের কথা বলেছি এইবারে দেবীর একটি রূপ বিন্ধবাসিনী দেবী দুর্গার তো অজস্র নাম আপনারা সকলে জানেন তার মধ্যে একটা নাম হচ্ছে বিন্ধবাসিনী বিন্ধবাসিনী তো সেই বিন্ধবাসিনী দেবীর নামকরণ এবং তাই নিয়ে দুটো চারটে কথা শোনাব আপনাদের তিনি ঘোড়াসুর আর বজ্রাসুরকে বধ করেছিলেন সে কথাও বলবো আপনাদের তারপরে চলে যাব স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ মায়া নিয়ে তার এই যে প্রবন্ধটি পড়ছি তার খানিকটা অংশ পড়ে শোনাব তারপর ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথামৃত থেকে পড়ে শোনাব শোনাব স্বামী লোকেশ্বরানন্দজির রচনা থেকে পাঠ আপনাদের চিঠিপত্র এবং শেষে বাইরে দূরে এই হলো আমাদের আজকের অনুষ্ঠান সূচি তাহলে দেরি করব না একটু গান শুনি গানের পর পুরাণ চিরন্তন বিন্ধবাসিনীর কথা মহাশক্তি অম্বিকা দুর্গার আর এক মূর্তি বিন্ধবাসিনী মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী চণ্ডী দেবতাদের অভয় দিয়ে বলছেন যে বৈবশ্যতম অন্যন্তরে অষ্টাবিংশতি যুগে শুম্ভ নিশুম্ভ আবার জন্মগ্রহণ করবে তখন এই বিন্ধাচল নিবাসিনী নন্দগোপগৃহে যাতা যশোদা গর্ভ সম্ভবা হয়ে আমি দৈত্যদের বধ করব তাই স্কন্দ পুরাণে দুর্গাসুরকে বধ করেছিলেন বিন্ধাচল বাসিনী দুর্গা দুর্গাসুরকে যখন বধ করছেন তখন তিনি তাকে কিরকম দেখতে লাগছে তার বিবরণ আছে স্কন্ধ পুরাণে শুনবেন 
আমি সংস্কৃত বলছি না বাংলা বলছি দেবী বিন্দবাসিনীর সহস্র মহাবাহু মহা তেজে পরিপূর্ণা প্রতি হস্তে ভীষণ অস্ত্র সজ্জিত সুন্দর মুখমণ্ডল ললাটস্থিত চন্দ্রের কিরণে সমুজ্জ্বল মনে হয় তার লাবণ্য সাগর থেকে চঞ্চল চন্দ্র কিরণ নির্গত হচ্ছে কি অদ্ভুত এই বিবরণ না সহস্র মহাবাহু মহাতে যে পরিপূর্ণ প্রত্যেকটা হাতে এই যে একশোটা বাহু তার প্রত্যেকটা হাতে অস্ত্র রয়েছে সেই দেবীর ললাটে কিন্তু চাঁদ এবং সেই চাঁদের আলোয় তার মুখটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই যে কোমল আর কঠিন হিংস্র এবং মায়াময় এ দুয়ের একটা সম্মিলন আপনাদের এর আগে একবার ওই কার্ল গুস্তাভ ইউং এর মাদার আর্কিটাইপের কথা বলেছিলাম মনে আছে হয়তো যেখানে ইউং বলছেন যে এই যে মা বা মাতৃ সম যা কিছু সে একই সঙ্গে আশ্রয় দেয় এবং একই সঙ্গে নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে তো এই যে নিষ্ঠুরতা এবং এই যে তার সঙ্গে এই যে মায়াময় কোমলতা এই দুটো কিরম একসঙ্গে মিশে গেছে এই বৃন্দবাসিনীর যে বিবরণ দুর্গাসুরকে যখন বধ করছেন তো দেবী পুরাণে দেবী তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে মহা মেঘের নেয় যমের মহিষ সদৃশ দুন্ধুবি নামক দৈত্য বধ করেছিলেন তিনি তারপরে দেবী সিংহারূঢ়া হয়ে বিন্ধ পর্বতে সহচরী পরিবৃতা হয়ে ক্রীড়া করেছিলেন তা সেই যে অসুর দুন্দুভি দৈত্য তাকে দেখতে কি না মহা মেঘের মতো কি অসাধারণ কবিত্ব না আকাশ চুড়ে কালো মেঘ সেই রকম দেখতে জমের মহিষের মতো বিন্দবাসিনী দেবী ঘোড়া সুর আর তার ছেলে বজ্রাসুরকে বধ করেছিলেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শুনছেন স্মরণাগত অনুষ্ঠান এখন পুরাণ চিরন্তন দেবী বিন্ধবাসিনীর কথা যা বলছিলাম আপনাদের গানের আগে যে বিন্ধবাসিনী দেবী ঘোড়া সুরকে হত্যা করেছিলেন তার পুত্র বজ্রাসুরকে হত্যা করেছিলেন নারদের পরামর্শে বিন্ধ পর্বতে গিয়ে এই ঘোড়া সুর সে তো সৈন্য সামন্ত নিয়ে গেছে বিন্ধ পর্বতে সেখানে গিয়ে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছে যুদ্ধে সমস্ত সৈন্যরা মরে গেছে তো তখন ঘোড়াসুর দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করছে এবং সেই ঘোড়াসুর দেবীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় বর্ষার ঘোর নীল মেঘের মতো জমের কোটি কোটি বাহন দ্বারা নির্মিত এক ভয়ঙ্কর মহিষের আকৃতি ধারণ করেছিল দেবী তখন কি করলেন দেবী সেই মহিষরূপী ঘোড়াসুরকে তার গলা কেটে ফেলে মাটিতে ফেলে দিলেন বলছে দেবী তাকে দেখা মাত্রই হঠাৎ পাশ দিয়ে তাকে বদ্ধ করে তার মাথায় সুল দিয়ে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিলেন এইসব বিবরণ আছে তো দেবী এই পুরাণের যে বিন্দবাসিনী তিনি ঘোড়াসুর বধের কাহিনী মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে চণ্ডী মহিষাসুর বধ করেছেন সেই রকম করেই লেখা হয়েছে সেই রকম করেই তৈরি হয়েছে আপনারা বুঝতেই পারছেন দুটো গল্প একই রকম ঘোড়াসুরও মহিষরূপ ধারণ করেছিল এবং তাকেও মহিষাসুর বলা হয়েছে মহামেঘের মতো জমের কোটি বাহনের মতন ঘোড়াসুর বা মহিষাসুর এই যে মেঘের উপমাটা চলে আসছে বারবার সেটা যে বৈদিক বৃত্রের রূপান্তর তা বুঝতেও কোনো অসুবিধে হয় না কারণ বৃত্র তো আসলে মেঘ যে মেঘ স্বর্গকে দখল করে নেয় ইন্দ্র বজ্র দিয়ে তাকে মেরে আকাশ পরিষ্কার করে দেয় তো যাই হোক ঘোড়াসুর বধ করার পরেও দেবী বিন্ধ পর্বতে বাস করায় বিন্ধবাসিনী নামে প্রসিদ্ধা হলেন কালিকা পুরাণে আবার বলছে কামাখ্যা দেবীর অন্যতমা যোগিনী হচ্ছেন বিন্ধবাসিনী মহাভারতের বিরাট পর্বে দেবী দুর্গাই বিন্ধাচল নিবাসিনী 
এরকম সব কথা বলা হচ্ছে শেষ হলো পুরান চিরন্তন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গে এফ এম এর শরণাগত অনুষ্ঠানে এরপর গান গানের পর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ মায়া রচনার নাম স্বামী বিবেকানন্দের লেখা এই প্রবন্ধটি পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের পর্যায়ক্রমে পড়া শুরু করি তবে কি আমরা শুভকর্ম করিব না করিব বই কি পূর্বাপেক্ষা বেশি উৎসাহের সহিত আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে কিন্তু এই জ্ঞান আমাদের উৎকট বাড়াবাড়ি ও ধর্মান্ধতা দূর করিবে ইংরেজ আর উত্তেজিত হইয়া ওহ পয়সা আছি হিন্দু নারীগণের প্রতি কি অসৎ ব্যবহার করে এই বলিয়া হিন্দুকে অভিশাপ দিবে না সে বিভিন্ন জাতির রীতিনীতি মান্য করিতে শিখিবে ধর্মান্ধতা অল্প হইবে এবং কাজ বেশি হইবে ধর্মান্ধ লোকেরা কাজ করিতে পারে না তারা শক্তির তিন চতুর্থাংশ বৃথা ব্যয় করে ধীর প্রশান্ত চিত্ত বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরাই কাজ করেন অতএব এই জ্ঞান দ্বারা কাজ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে অবস্থা এই রূপই জানিয়া তিতিক্ষা বৃদ্ধি পাইবে দুঃখ ও অমঙ্গল আমাদিগকে ভারসাম্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না এবং ছায়ার পিছনে ধাবিত করিবে না সুতরাং সংসার গতি এই রূপ জানিয়া আমরা সহিষ্ণু হইব ধরা যাক সকল মানুষই দোষ শূন্য হইবে তারপর পশুকুল ক্রমে মানবত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং পূর্ববথ সব অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে উদ্ভিদ দিকেরও গতি ওই রূপ কিন্তু কেবল একটা জিনিস সুনিশ্চিত এই মহতি নদী সমুদ্রাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে উহার জলবিন্দুগুলির প্রত্যেকটি অনন্ত বাড়িধিপক্ষে বিলীন হইবে অতএব সমস্ত দুঃখ ক্লেশ আনন্দ হাস্য ক্রন্দনের সহিত জীবন যে সেই অনন্ত সমুদ্রাভিমুখে প্রবল বেগে ধাবিত হইতেছে ইহা নিশ্চিত তুমি আমি জীব উদ্ভিদ ও সামান্য জীবাণু পর্যন্ত যে যেখানে রহিয়াছে সকলেই সেই অনন্ত জীবন সমুদ্রে উপনীত হইবে মুক্তি বা ঈশ্বর লাভ করিবে ইহা কেবল সময়ে সাপেক্ষ পুনরায় বলিতেছি বেদান্ত আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী নহে এ সংসার কেবল মঙ্গলময় বা কেবল অমঙ্গলময় এই রূপ মত বেদান্ত ব্যক্ত করে না বেদান্ত বলিতেছে মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই মূল্য সমান ইহারা এই রূপে পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে সংসার এই রূপ জানিয়া সহিষ্ণুতার সহিত কর্ম কর কি জন্য কর্ম করিব যদি সংসারের অবস্থা এই রূপ আমরা কি করিব অজ্ঞেয়বাদী হই না কেন আধুনিক অজ্ঞেয়বাদীরাও জানেন এ রহস্যের মীমাংসা নাই বেদান্তের ভাষায় বলিতে গেলে এই মায়াপাশ হইতে অব্যাহতি নাই অতএব সন্তুষ্ট হইয়া জীবন ভোগ কর এখানেও একটি অতি অসঙ্গত মহাভ্রম রহিয়াছে তুমি যে জীবন দ্বারা পরিবৃত হইয়া রহিয়াছ সেই জীবন সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান কি রূপ জীবন বলিতে তুমি কি কেবল পঞ্চেন্দ্রিয় আবদ্ধ জীবনই বুঝ ইন্দ্রিয় জ্ঞানে আমরা পশু হইতে সামান্যই ভিন্ন কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এখানে উপস্থিত এমন কেহ নাহি যাহার জীবন কেবল ইন্দ্রিয়ই আবদ্ধ অতএব আমাদের বর্তমান জীবন বলিতে ইন্দ্রিয় অপেক্ষা আরো কিছু বেশি বুঝায় আমাদের সুখ দুঃখের অনুভব উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তা শক্তিও তো আমাদের জীবনের প্রধান অঙ্গ আর সেই উচ্চ আদর্শ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার কঠোর চেষ্টাও কি আমাদের জীবনের উপাদান নহে অজ্ঞেয়বাদীদের মতে জীবন যেভাবে আছে সেইভাবেই উহা ভোগ করা কর্তব্য কিন্তু জীবন বলিলে সর্বোপরি আদর্শ অন্বেষণের পূর্ণতা অভিমুখে অগ্রসর হইবার প্রবল চেষ্টাও বুঝায় আমাদের এই আদর্শ লাভ করিতেই হইবে অতএব আমরা অজ্ঞেয়বাদী হইতে পারি না এবং জগৎ যেভাবে প্রতীয়মান হয় সেভাবে উহাকে গ্রহণ করিতে পারি না অজ্ঞেয়বাদী জীবনের আদর্শ ভাগ বর্জন করিয়া বাকিটুকু সর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন 
এই আদর্শ লাভ করা অসম্ভব জানিয়া তিনি ইহার অন্বেষণই পরিত্যাগ করেন এই প্রকৃতিকে এই জগৎ প্রপঞ্চকেই তো বলে মায়া শুনলেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এবারে কথা মৃত বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠের পর এবার তার গুরু যিনি ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তার মুখের কথা শোনাবো আপনাদের সেই মুখের কথা লিখে রেখেছেন মাস্টারমশাই মহেন্দ্র গুপ্ত সেই কথা আপনাদের শোনাবো নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু ঠাকুর কি বলছেন বলছেন কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে তাকে দেখলাম এর আগের দিন আপনাদের বলছিলাম মানে ঠাকুর বলছিলেন আমি সেটা পড়ে শোনাচ্ছিলাম আপনাদের সেটা হচ্ছে যে যখন কেউ আসে আমার কাছে আমার কাছে আমার জীবনে আমার কাছে বলতে আমার জীবনেই বোঝায় হয়তো আমি আগে থেকে টের পাই সে কেমন তার সম্পর্কে আগে থেকে আমার মনের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায় তৈরি করে দেন তিনি যাকে দর্শন করার কথা ঠাকুর বলছেন নানান ভাবে তার দর্শন পেয়েছেন তিনি কখনো আকার নিয়ে গঙ্গার ভেতর থেকে উঠে আসছেন উঠে এসে ঠাট্টা ভাজলামি করছেন কখনো ছোট্ট ছোট্ট জ্যোতির টুকরো ক্রমে বিশাল এক জ্যোতির সমুদ্র হয়ে উঠছে নানান ভাবে তিনি আসেন এবং সে ইঙ্গিত দিয়ে যান যে মানুষটির সঙ্গে আমার যোগাযোগ হবে সে মানুষটি কেমন যেমন বলছেন কেশব চন্দ্র সেন কেশব চন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে ঠাকুর তাকে দেখেছেন সমাধি অবস্থায় কি দেখেছেন কেশব সেন আর তার দল সেটা কিরকম এক ঘর লোক আমার সামনে বসে আছে কেশবকে দেখাচ্ছে যেন একটি ময়ূর তার পাখা বিস্তার করে বসে আছে পাখা মানে দলবল একজন মানুষ পাখা বিস্তার করে যেন বসে রয়েছে ময়ূরের মতো ময়ূর সুন্দর আপনারা দৃশ্যটা কল্পনা করবার চেষ্টা করুন সেই যে সুন্দর ময়ূর সে পাখাটাকে ছড়িয়ে বসে রয়েছে সেই তার দল একটা বিরাট পরিসর নিয়ে আর কেশবের মাথায় দেখলাম লালমনি ওই লালমনিটা হচ্ছে রজগুণের চিহ্ন আর জানেন যে রজগুণ তার মধ্যে ঐশ্বর্য আছে তার মধ্যে নেতৃত্ব আছে তার মধ্যে প্রাধান্য আছে তার মধ্যে বিশালতা আছে সেই রজগুণের চিহ্ন সে লালমনি তো কেশব শিষ্যদের বলছে ইনি কি বলছেন তোমরা সব শোনো তো মাকে বললাম মা এদের ইংরেজি মত এদের বলা কেন তারপর মা বুঝিয়ে দিলেন যে কলিতে এরকম হবে তখন এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে নিলে কিন্তু আদি সমাজে গেল না এই যে ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে থেকে বিজয় কৃষ্ণ ঠাকুরের খুব ভক্ত হয়ে পড়েন সেই সমস্ত কথা বলছেন নিজেকে দেখিয়ে বলছেন যে আমার ভেতরে একটা কিছু আছে আমার বলছেন না কিন্তু বলছেন এর নিজেকে দেখিয়ে বলছেন এর অর্থাৎ এই যে আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি আর এই আমার এই দেহটা এই দুটো এক নয় কিন্তু এর ভেতরে কিছু একটা আছে গোপাল সেন বলে একটি ছেলে আসতো অনেকদিন হল এর ভেতর যিনি আছেন গোপালের বুকে পা দিলে সেভাবে বলতে লাগলো তোমার এখন দেরি আছে নরেন্দ্র নরেন্দ্রকেও তো ঠাকুর তাই করেছিল দেরি আছে বলেননি কিন্তু ঠাকুর তাকে আমি বলছেন না বলছেন আমার ভেতরের সে সে এইরকম একটা কাজ করেছে তার উপরে আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না শুনছেন কথা মৃত থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আরো পাঠ করবার জন্য ফিরে আসছে আপনাদের সৌমিত্র বসু শরণাগত অনুষ্ঠানে এখন কথা মৃত থেকে পড়ে শোনাচ্ছে সে তো ঠাকুর কি বলছেন আমি ওই হিকদের সঙ্গে থাকতে পারছি না সে বলল তবে যাই বলে বাড়ি চলে গেল তারপর শুনলাম দেহ ত্যাগ করেছে আশ্চর্য সব দর্শন হয়েছে 
কিরকম আশ্চর্য দর্শন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন তার ভেতর দেখছি মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক একবার কেদার চুনি আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত বেড়ার একধারে টকটকে লাল সুরকির কাঁড়ির মতো জ্যোতি তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র সমাধিস্থ এই যে সব ছবি ঠাকুর দেখছেন তার চোখের সামনে এই ছবিগুলোর তাৎপর্য আমরা কি করে বুঝবো এই যে এই যে বেড়া বেড়ার উপারে সাকারবাদী ভক্তরা রয়েছেন লাল সুরকির কাঁড়ির মতো জ্যোতি তো নরেন্দ্র বসে রয়েছেন ধ্যানস্থ থেকে বললাম ও নরেন্দ্র একটু চোখ চাইলে বুঝলাম ওই এক রূপে শিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে তখন বললাম মা ওকে মায়ায় বদ্ধ করো তাহলে না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহ ত্যাগ করবে কেদার সাকারবাদী উঁকি মেরে দেখে শিউরে উঠে পালালো তাই ভাবি এর মানে নিজেকে দেখাচ্ছেন নিজেকে এর ভেতর মা স্বয়ং ভক্ত নিয়ে লীলা করছেন যখন প্রথমে এই অবস্থা হলো তখন জ্যোতিতে দেহ জল জল করত বুক লাল হয়ে যেত তখন বললো মা বাইরে প্রকাশ হইও না ঢুকে যাও ঢুকে যাও তাই এখন এই হীন দেহ এটা আমি জানি শুনে অন্য জায়গায় পড়েছি যে যদি আমার ভেতরে সেই ঈশ্বরীয় ভাবের প্রকাশ ঘটে আমার ভেতরে যদি ঈশ্বর আসেন তিনি যদি তার আসন পাতেন তিনি যদি আমাকে স্পর্শ করে দেন তাহলে আমার শরীরের মধ্যে একটা অন্য রকমের অন্য জ্যোতি একটা তৈরি হয়ে উঠবে আর বুক লাল হয়ে উঠবে অরণ্যের মধ্যে যদি ঝড় আসে তাহলে অরণ্যের গাছপালাগুলো লুটোপুটি খাবে না ঠাকুরের উপমা ধরেই বলি যে দীঘিতে যদি হাতি নামে তাহলে সেই জল দীঘির জল তোলপাড় করবে না করবে তো তাতে করে সবাই চারপাশের সবাই তারা বলবে এ কি হলো এ কি হলো এটা কি হলো কি ব্যাপার তখন ঠাকুর বলে মা নিজেকে লুকিয়ে ফেলো নিজেকে লুকিয়ে ফেলো নিজেকে প্রকাশ হতে দিও না মা লুকিয়ে ফেললেন নিজেকে এই রকম একটা হীন দেহ ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে পেট্রোকা মানুষ এই এই রকমের একজন মানুষ ছোট খাটো কেন মাকে লুকিয়ে ফেলা কেন তা না হলে লোকে বড় জ্বালাতন করত যাদের এই ভেতরের ঈশ্বরীয় রূপ কোনো না কোনো ভাবে প্রকাশিত হয় অনেকের মধ্যে সিদ্ধাই রূপে প্রকাশিত হয় তো সেই সিদ্ধাই রূপে প্রকাশিত হলে তখন চারপাশের লোকজন তাকে খুব বিরক্ত করে হয়তো সে বিরক্ত হতে চায় কিন্তু ঠাকুর বলছেন তুমি আমার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়ে না লোকে বিরক্ত করবে এখন বাইরে প্রকাশ নেই এতে আগাছা পালায় যারা শুদ্ধ ভক্ত তারাই কেবল থাকবে এই ব্যারাম হয়েছে কেন তার মানে ওই যাদের সকাম ভক্তি তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে যে ভক্তির মধ্যে কামনা আছে তারা বলে এমনি একটা লোক সাধারণ লোক ভোগে অসুখে শুনলেন কথা আমৃত থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এবার স্বামী লোকেশ্বরানন্দের রচনা থেকে পাঠ রচনার নাম ধর্ম ও সামাজিক কর্ম ফিরে আসছি গানের পর এই লোকেশ্বরানন্দের রচনা থেকে পাঠ রচনার নাম ধর্ম ও সামাজিক কর্ম শোনাই আপনাদের ধর্ম ও সামাজিক কর্ম একসঙ্গে কত দূর চলতে পারে অর্থাৎ আপনি যদি খুব বেশি সামাজিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েন তাহলে কি আপনার পক্ষে ঠিক ঠিক ধর্ম জীবন যাপন করা সম্ভব এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই কারণে যে আজকের এই গতিশীল যুগে ধর্মজগতের মানুষ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এমনভাবে সামাজিক জীবনের ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়ছে যে তারা আর প্রার্থনার ফুরসত পাচ্ছেন না বড়জোর সময় সময় বিড় বিড় করে তারা দু একটা মন্ত্র উচ্চারণ করেন তাতে করে কিন্তু ভগবানের সাথে সত্যিকারের সংযোগ স্থাপন করা যায় না তার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে না 
প্রকৃত প্রার্থনার উদ্দেশ্য কিন্তু সেটাই ধর্মের লক্ষ্য অহংয়ের নিধন তা করতে হলে আপনাকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে বিচার করতে হবে চোখের জল ফেলতে হবে প্রকৃতপক্ষে এ যেন নিজের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা একমাত্র যারা অসম্ভব সাহসী এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারাই এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন কিন্তু প্রশ্ন এ লড়াইয়ের শক্তি আসবে কোথেকে শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে শুধু অন্তরে ডুব দিয়ে তা খুঁজে বার করতে হবে এই কাজ অবশ্যই সময় সাপেক্ষ কিন্তু করা সম্ভব তার জন্য দীর্ঘ অবিশ্রান্ত সাধন চাই কিন্তু আমাদের মন ও শক্তি যদি সামাজিক কাজকর্মেই ব্যয়িত হয় তাহলে এই সাধন কি করে সম্ভব কিভাবে আমরা ধর্মজীবনে উন্নতি করব হিন্দু ধর্মে এই প্রশ্নের উত্তর মেলে হিন্দু ধর্ম বলে হ্যাঁ তা সত্ত্বেও তুমি ধর্মজীবনে প্রভূত উন্নতি করতে পারো যদি তুমি অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরের যন্ত্র হয়ে কাজ করো এমন কাজ প্রার্থনার সমান প্রকৃতপক্ষে এটি পূজা হিন্দু মতে জাগতিক বা অনাধ্যাত্মিক বলে কিছুই নেই আমরা যা কিছু করি সবই আধ্যাত্মিক কারণ হয় তা আমাদের ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে না হয় তার থেকে দূরে সরিয়ে দেবে যদি আমরা বিনীত ভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে ঈশ্বরের সেবা করছি ভেবে কাজ করি তাহলে আমাদের কাজই আধ্যাত্মিক সাধনায় পরিণত হবে শুনলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দের রচনা থেকে পাঠ ধর্ম ও সামাজিক কর্ম ফিরে আসছি গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে পড়ব আপনাদের পাঠানো চিঠি শিবপুর বি গার্ডেন হাওড়া আজকের চিঠিটি লিখেছেন এই সবিতা রায় চৌধুরী পড়ে শোনাই আপনাদের সেই চিঠি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় সৌমিত্রবাবুকে স্মরণাগত পরিবারের সকল শ্রোতা বন্ধুদের ও কলাকুশলীদের জানাই শুভ বিজয়ার অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা ও প্রণাম আশা করি সকলের পুজো খুব ভালো কেটেছে এবারের পুজোটা তো একটু অন্যরকম তাও ভালো থাকা এবং রাখা দুটোই কাম্য আপনি আপনার দেশের বাড়িতে পুজো কাটান আপনার মুখে শুনলাম আমাদের কোনো দেশের বাড়ি নেই হাওড়া শহরেই আমার দেশ আমার জন্মভূমি এখানেই আমার বয়স হয়ে গেল ষাঠর্ধ মেয়েটা বছরে এই চারটে দিন বাপের বাড়িতে আসে বলে আমি বাইরে কোথাও এই কদিন ঘুরতেও যাই না সারাটা বছর অপেক্ষায় থাকি এই চারটে দিনের দশমীর বিদায় বেলায় বুকের মধ্যে সকল কষ্ট জমাট বেঁধে থাকে তাও হাসি মুখে বলতে হয় আবার এসো মা সকলকে ভালো রেখো তুমিও ভালো থেকো স্মরণাগতটা একটা ছোট্ট নিড়ের মতো বড় ভালোবাসার জায়গা করে নিয়েছে ভালো কিছু হলে যেরকম খুব ভালো লাগে সেরকম অন্য কিছু হলে অভিমান জানাতে ইচ্ছে করে তাই আগের পত্রটি ঠাকুমার স্মৃতি নিয়ে লেখা পাঠযোগ্য হয়নি বলে একটু কষ্ট পেয়েছিলাম কিন্তু কথামৃতের কথা ঠাকুরের উপমাগুলি শুনে মন আবার নতুন করে সতেজ হয়ে যায় সব অভিমান ভুলে প্রতিদিন আপনার শুভ কামনা নিয়ে দিন কাটছে আর বিশেষ কিছু লেখার নেই শরতের শিউলি ভরা ভোরের এক মুঠো শিউলি দিলাম আপনার চরণে আপনাকেও বিগ এফ এম এর সকল শ্রোতা বন্ধুদের আবারও অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানে শেষ করছি লেখাটি পাঠযোগ্য হলে কৃতজ্ঞ থাকব বিনীতা সবিতা রায় চৌধুরী শিবপুর বি গার্ডেন হাওড়া সবিতা দেবী একটা কথা বলি চিঠি পাঠযোগ্য হবে কি না হবে ওইটা খুব বিচার করা হয় না না খুব সংখ্যায় খুব কম চিঠি আসে যেগুলো সত্যি সত্যি পাঠযোগ্য নয় আর কি মানে বোঝাই যায় যে তার চিঠি লেখার বা কোনো কিছু লেখার বাংলা লেখার অভ্যেসটাই নেই তার ফলে অনেক গণ্ডগোল হয় সেটা তো একটা আছে মানে তার সংখ্যা খুব কম আপনাকে এই কথাটা বলি যে বিগ এফ এমের যারা কর্তা ব্যক্তি আছেন বা অন্য উপস্থাপক যারা আছেন তারা আপনাদের সৌমিত্র বসুকে বেশ হিংসে করেন এবং বলেন যে এত ভালো ভালো চিঠি তোমার দপ্তরে আসে কি করে 
তো আমি একটু কলার তুলি আর কি মানে এর তো কোনো উত্তর হয় না আসে ভালো চিঠি লেখেন আমার শ্রোতারা আমার শ্রোতারা ভালো লেখক কাজে কাজেই চিঠি পাঠযোগ্য নয় এরকম কথা বলবেন না আসলে যেটা হয় যেমন আপনার ঠাকুমাকে নিয়ে লেখা চিঠি আমি ঠাকুমাকে নিয়ে লেখা কোনো চিঠি হাতে পাইনি এমনটা হতে পারে আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে মানে চোখ এড়িয়ে যাওয়াটা একটু অস্বাভাবিক লাগে কিন্তু আপনি কি এসজি লিখেছিলেন বা এরকম কিছু লিখেছিলেন সেটা না হলে চোখ এড়িয়ে যাবে যাই হোক আপনার এই চিঠিটা তো পড়া হলো এবং এই চিঠিটা খুব চমৎকার চিঠি খুব ছোট্ট করে আপনি লিখেছেন খুব ভালো লেগেছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এরপর তাহলে বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন আপনারা আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু মন্দির দেখা হলো অমৃতসরের দুর্গা মন্দির দুর্গিয়ানা মন্দির সেটা দেখা হলো মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এলাম বাইরে বেরিয়ে এসে কতগুলো জিনিস দেখবার আছে যেমন মন্দিরের যে মুখটা সেই মুখের ঠিক উল্টো দিকে একটা ছোট্ট মন্দির আছে ছোট্ট মন্দির একেবারেই একজন মানুষের মূর্তি রাখা আছে আর কি যখন আমরা ভেতরে ঢুকছি তখন এই মূর্তির কথা এবং এই মন্দিরের কথা বলেছিলাম একেবারেই ছোট্ট একটা মন্দির সেইখানে যিনি রয়েছেন সেই শ্বেত পাথরের মন্দিরের মধ্যে গেরুয়া পোশাক পরে বসে রয়েছেন সত্য সাঁই বাবা যেটা বলবার সেটা হচ্ছে এই যে প্রাচীন যে দুর্গা মন্দির সেখানেও একটা জায়গায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা মানে মূল মন্দির থেকে বেরিয়েই উল্টো দিকে তাকালে চোখে পড়বে এরকম একটা জায়গায় সত্য সাঁই বাবাকেও সসম্মানে স্থান দেওয়া হয়েছে তো তাকে দর্শন করলাম তার মন্দিরের তলায় নীল একটা বোর্ডে কিছু কথা লেখা রয়েছে যারা যারা এই ছোট্ট মন্দিরটি তৈরির ব্যাপারে সাহায্য করেছেন তাদের নাম এরপর আমরা একটু বাঁদিকে বেঁকে গেলাম একটা বাড়ি মানে ঘর আর কি সেটাকে দেখে আমার তো মনে হয়েছিল যে এটা একটা রেস্টুরেন্ট মানে অনেকক্ষণ ঘুরে টুরে বেরিয়েছেন এইবারে আপনি একটু খাওয়া দাওয়া করুন সেই রকম করেই তৈরি একতলা একটা ঘর স্লাইডিং দরজা ঘষা কাচের দরজা ওপরে একটা সাইনবোর্ড আছে সেই সাইনবোর্ডটা যদি দেখে ফেলেন তাহলে এটাকে মন্দির বলে বুঝতে পারবেন কিন্তু না দেখে থাকলে ওই যে বললাম রেস্টুরেন্টের মতন দেখতে লাগছে ভেতরে একটা চৌকো ওই কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা বাক্সের মতন এবং সেখানে সেই বাক্সের মধ্যে একটা আগুন জ্বলছে হ্যাঁ এই আগুনটা সব সময়ের জন্য জলে এই বাক্সের গায়ে লেখা রয়েছে যে জ্যোতিকে দূর থেকে নমস্কার করো আমি হিন্দিতে লেখা রয়েছে আমি বাংলায় বললাম যে এর ভেতরে আছে সেই জ্যোতি সেই জ্যোতিকে দূর থেকে নমস্কার করো তার কাছে যেও না কাছে যেও না বাক্সে হাত দিও না বাক্স ভেঙে ফেলো না এগুলো এগুলো কিন্তু কথাটা বড় সুন্দর জ্যোতিকে দূর থেকে নমস্কার করো আমার কীরকম মনে হলো যে ঈশ্বর তো আসলে জ্যোতি সেই জ্যোতিকে আমরা যদি দেখতে পাই তাহলে তাকে দূর থেকে নমস্কার করি পেছনে এক দেবী রয়েছেন সেই দেবী মূর্তি দুর্গার মূর্তি মন্দিরের ওপরে কি লেখা রয়েছে সেইটা এইবারে বলি লেখা রয়েছে মা জোয়ালাজি মানে জালাজি এটা আসলে লেখা রয়েছে বৈষ্ণব ভবানীর দরবার অর্থাৎ মূল মন্দির তো রয়েছে কিন্তু এইটা যেন দরবারের মতন এখানে দেবী দুর্গা অবস্থান করেন তাকে এখানে দর্শন করা যেতে পারে দেখা হলো এই মন্দির এবারে এই চত্বরের মধ্যে আর একটা মন্দিরের দিকে যাই চলুন খুব বড় মন্দির কিন্তু বিরাট লোহার গেট কার মন্দির বলুন তো ভাবতে থাকুন তার মধ্যে একটু গান শুনুন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে তারপর আবার আপনাদের সৌমিত্র বসুর কথা একটা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি এই মন্দিরটা কার মন্দির সেই নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম দুর্গা মন্দিরের মধ্যেই এই মন্দিরটা রয়েছে বিরাট একটা লোহার গেট পার হয়ে পর 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 সার বেঁধে থাম চলে গেছে দুপাশে মাঝখান দিয়ে রাস্তা 
বাইরে বড় বড় করে লেখা রয়েছে প্রাচীন শ্রী বড়া হনুমান মন্দির এই হনুমান মন্দিরে হনুমান দেবকে দর্শন করতে যাব আমরা রাস্তার দুপাশে তো থাম বললাম আর মাথার উপর থেকে ওই যে ঝালর ঝুলছে রাংতার ঝালর ঝলমল ঝলমল করছে হাওয়ায় দুলছে সেটা অপূর্ব অনুভূতি হয় বহু মানুষ যাচ্ছেন হনুমান মন্দির দর্শন করতে হনুমান এই অঞ্চলের এখন তো বাংলারও বটে বাংলাতেও তো প্রচুর মানুষ হনুমানের পুজো করেন আমাদের ছোটোবেলায় ছিল না কিন্তু ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে যে হনুমানের পুজো করা হনুমানকে বন্দনা করা ভজনা করা সেটা অনেকটা পর্যন্ত বেড়ে গেছে তো ভেতরে গিয়ে শেষে মন্দির মন্দিরে হনুমান দর্শন হলো এবার আর একটা মন্দিরের দিকে যাই সেটাও খুব বড় তার উপরে হিন্দিতে লেখা রয়েছে সাতশো বছরের প্রাচীন মা দুর্গাজির মন্দির মানে এই মন্দিরটা এই ওপরের লেখা অনুযায়ী সাতশো বছরের পুরনো আর তার নিচে লেখা রয়েছে প্রাচীন শ্রী শীতলা দেবীর মন্দির শীতলা মাতার মন্দির এর আগে পুরাণ চিরন্তনে আমরা বলেছিলাম যে এই যে দেবী শাক্ত দেবী যারা এক দেবীর সঙ্গে আর এক দেবী কীরকম করে মিলে যান সেটা আপনারা লক্ষ্য করে দেখেছেন হয়তো একটা চিঠিতে তো পড়লামও এখানেও তার একটা প্রায় উদাহরণ পাওয়া গেল তো যথারীতি তরুণ পার হলাম তরুণ পার হয়ে ঘন্টা সে ঘন্টা হাত বাড়িয়ে ছেলে মানুষের মতো ঘন্টা বাজিয়ে দিতে খুব ইচ্ছে করে যেটা বিশেষ করে বলবার সেটা হচ্ছে মন্দির চত্বর একবারে ঝক 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 করছে পরিষ্কার নিয়মিত ঘষা মাজা হয় সেটা দেখলেই বুঝতে পারা যায় তো মন্দিরের সামনে দুটি থাম রয়েছে তাদের গায়ে নানান রকমের সমস্ত পাথর লাগানো সে পাথরগুলো এই যা বলছিলাম আর কি এই যে এখানকার মন্দিরের যে পাথর লাগানো হয় সে পাথরগুলো খুব ঝকমকে রঙিন পাথর সেরকম পাথর লাগানো রয়েছে ঝলমল করছে মন্দিরে একদম মন্দিরের দরজার কাছে দেবীর দিকে মুখ করে এটি সিংহ সোনালি রঙের একটি সিংহ ধাতুর তৈরি সে দেবী মূর্তির দিকে তাকিয়ে রয়েছে ল্যাজটা উঁচু করে তাকিয়ে রয়েছে মা দুর্গার বাহন্ত সিংহ এবং যথারীতি মন্দিরের মাথার যে চাল গর্ভগৃহে ঢোকবার ঠিক আগে যে অংশটা সেই অংশটায় ভারী চমৎকার সমস্ত কারুকাজ করা আছে এবং ওই পাথর দিয়ে একবারে ঝলমলে ঝলমলে করে দেওয়া আছে এবারে গর্ভগৃহের ভেতরে প্রবেশ করলাম সেই ভেতরের কথা আজকে আর নয় আগামীকাল নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আজকের মতো তাহলে শেষ করি শরণাগত আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে অনুষ্ঠানের শেষ তো কবিতা দিয়েই হবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিশীথের লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাধা সঙ্গীত না মানিল বন্ধন ফোয়ারার রন্ধ্র হতে উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে বন্দিবাড়ি উচ্চারিল আলোকের কি অভিনন্দন মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি সমুত্থ শক্তি বলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী মহাক্ষণে রুদ্রাণীর কিবর লোভিল বীর মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত নরের রাজধানী অমৃতের পুত্র মোরা কাহারা শোনাল বিশ্বময় আত্মবিসর্জন করি আত্মা রেখে জানিল অক্ষয় ভৈরবের আনন্দে রে দুঃখেতে জিনিল কে রে বন্দির শৃঙ্খল ছন্দে মুক্তে রেখে দিল পরিচয় খুব ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন
নমস্কার 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 